大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。谈起香港的武侠电影，大家第一时间想到的可能是金庸、古龙。梁羽生、倪匡等人，因为他们的一支笔带动了整个行业的兴盛。其实，八十年代的香港武侠作品能够兴起，还离不开另外一个人，他就是鬼才导演徐克。的确，作为将好莱坞特技引进香港的第一人，他以一己之力将香港武侠片向前推动了十年不止。徐克出生在一个越南华侨家庭，父亲是商人。家中十分富裕，从小他就对电影表现了浓厚的兴趣。十岁的时候，曾与朋友租了摄录机来拍摄魔术表演，并在校内播放。十六岁时，全家移民来到了香港。因为时代巨变，家道中落，徐克一度辍学打工。也就是在这个时候，他接触到了香港的底层社会，了解了香港江湖的一切。几年后，父亲生意有了好转，徐克提出想去美国留学的想法。就这样，徐克进入了美国德萨斯州的南顿道会大学，后来转到了德克萨斯大学奥斯汀分校修读广播电视。电影课，在这期间，徐克与朋友合拍了一部四十五分钟的有关美籍亚洲人的纪录片《千中万逢崭新路》，这也算是徐克在电影方面的初次尝试。在美漂泊的那些年，徐克见证了华人骨子里的江湖文化，加上当时被武侠大师金庸的作品影响，徐克萌生了拍武侠电影的想法。一九七七年，回到香港的徐克。加入了 TVB， 从事导演和监制等工作，参与了家庭剧《家变》的制作。第二年，又转入了嘉义电视台，拍摄了个人首部电视剧《金刀擒侠》。也就是在这个过程中，徐克结识了他的第一个贵人陈晓东。在他的引荐之下。徐克很快就获得了拍摄自己第一部电影的机会，《蝶变》。《蝶变》这部武侠片和之前的香港电影完全不同，它不是雄性荷尔蒙十足的硬派功夫片，而是一部充满着奇思妙想的武侠片。电影走的是悬疑片的路线，借用了西区柯克电影《鸟》的精髓，还有西部片的风格对峙，日本武士片的深沉诡谲。斑驳的影像和诡异的气氛，算是徐克电影风格的出现。一九八一年，徐克在吴宇森的引荐下，尝试彻底为市场服务的喜剧电影《鬼马智多星》。这部电影模仿了好莱坞私家侦探片，加插纯香港的疯狂笑料，并辅以卡通化的夸张效果。电影一经问世，就狂扫数百万港币。徐克靠此拿下了当年金马奖最佳导演。虽然徐克有了商业资本，但是并没有放弃他的武侠梦。一九八三年，徐克拿到了投资，开拍《蜀山》《新蜀山剑侠》。当年邵氏公司还在使用胶片涂色技术来模拟神功光效。徐克就已经使用电脑动画与激光来助阵特效，甚至找来《星球大战》特效团队专门负责其中的视觉特技。不得不说，徐克是非常有先锋思想、又很大胆前卫的一人。在老新导演对特效嗤之以鼻、新导演不敢尝试之际，是徐克迈出了第一步，造就了一部即使放到现在，特效也依然不过时的玄幻武侠片。徐克的才华还远不止于此，他除了会描绘光怪陆离的侠义江湖，也会打造留存经典的角色美人，风情万种的聂小倩，雌雄同体的东方不败。妖艳入骨的青蛇、白蛇，才貌双全的十三姨，一眼万年的李嘉欣，一舞惊人的杨颖，妩媚性感的王丽坤。可以说，娱乐圈绝美女星的颜值巅峰都留在了徐克的电影里。虽然香港电影在后来没落了，但徐克并没有放弃他的电影梦，他
，转而北上进军内地，接连打造了龙门飞甲，敌人皆知，通天帝国，智取威虎山、西游伏妖篇等脍炙人口的作品。不过，徐克最让人佩服的就是他除了有导演这个身份，背后还拥有一个大女人。他就是徐克的前妻石南生。石南生从小家境优渥，父亲是一个商人，母亲也是一个受过高等教育的大小姐。在他十六岁的时候，就被父亲送到应该学理科，后来考上北伦敦理工大学，专攻数据和计算学。在国外学习那段时间。石南生一边学习国外知识，一边加强自己的文化底蕴。理科学习锻炼出他清晰理性思维，国外的学习生活造就他独立果敢的个性。这些都为徐克的电影《帝国》打造奠定了基础。毕业后，石南生回到香港，在一家公关公司从基层做起，只用了三年，石南生便从一个小职工当上副总监，真正踏足了影视圈。一九七八年，徐克在嘉实工作时与石南生相识，后经同事撮合，两人相恋。此时的徐克只是娱乐圈的一个初出茅庐的小子，和黄百鸣、曾志伟。卖家罗宾等人组成了一个小影视公司。这群人虽然个个有才，但他们只知道拍电影，对公司运转、拉人投资、电影落地拍摄、后期发行宣传是一窍不通。正巧这个时候，石南生和徐克。走在了一起，所以这个重担就落在了石南生身上。在石南生的带领下，乱糟糟的公司被治理的井井有条，而且还走向了国际。正当公司壮大时，徐克出走，成立了自己的工作室。石南生二话不说，抛弃了一切去帮徐克实现自己的梦想。拍电影的资金不够，石南生就去拉投资；电影特效不够，石南生就去国外聘请优秀的特效师。挑不到好演员，石南生就动用自己的关系，拉来林青霞、张国荣等演员帮忙。在施南生保驾护航下，徐克创作了多部经典作品，并有了“鬼才”之称。只不过风流才子多思春，徐克传出了很多花边新闻，其中一个就是《倩女幽魂》里的王祖贤。当初王祖贤小倩这个角色的时候，石南生是不同意的，因为他觉得王祖贤很高大，给人很青春活力的感觉，不像幽怨冷艳的小倩，气质不符合，是徐克力排众议，指定用他。后来在拍《青蛇》的时候，王祖贤得罪了台湾片商，要换掉他，也是徐克顶着被抵制的压力。坚持用王祖贤，在王祖贤宣布退圈之后，徐克公开喊话，希望王祖贤可以联系他，足以见徐克对王祖贤有多欣赏了。不过，徐克和王祖贤这段绯闻很快不攻自破，因为王祖贤那时心里只有齐秦一人。一九九三年，在拍摄《刀马旦》的时候，徐克认识了叶倩文。徐克非常欣赏叶倩文的演技，称她是天才型的演员。两人暗生情愫，频频一起被媒体拍到，以至于石南生生日的时候，徐克都不在身边陪伴。石南生一气之下，抛下所有事物，出走美国。徐克懊悔不已，追了过去。为了补偿石南生，徐克给了他一个婚礼。外人看来，石南生是熬出了头，终于有了一个真正的身份。可是二十七岁时，石南生就和徐克在一起，足足等了十八年，才迎来徐克的求婚，未免有些唏嘘。对于石南生的付出，徐克自己也是知道的，曾多次公开感谢他，还在饭局手捧金玫瑰送给石南生，又当众表白：“我的妻子石南生是世界上最好的女人，好女人是一个世界，她打开了一个世界给我，我跟她有三重关系：合作伙伴、好朋友、爱人。”
。可即便这样，仍然挡不住徐克悸动的心。二零一二年，徐克和石南生两人再传婚变，可此时的石南生护着徐克，说两人达成共识，将重心放在工作的合作上，而非私人感情上。二零一四年，徐克被媒体拍到和一位比他小三十多岁的女生去看电影，女方抚摸着男方的脸颊，关系相当亲密。据悉，这个女友的名字叫做乐乐，比徐克小近三十岁。二零一一年，徐克在拍摄《龙门飞甲》的时候，与这名女子在网上相识，随后。便让他做了自己的私人助理。谁知道三年后会发生这样戏剧化的一幕？在徐克与乐乐亲密的画面被曝光之后，石南生在接受采访的时候坦言，早已经和徐克导演离婚了。在徐克未成名之时，施南生就爱上了他，随后更是一直陪伴他走上人生巅峰。然而，成名之后，两人的婚姻却没有走下去，实在是让人有点唏嘘。近日，有媒体拍到徐克和小三十岁的女友乐乐在餐厅吃烛光晚餐，当晚两人打扮低调。徐克戴着黑色鸭舌帽，露出明显的白头发和白胡子，但精神面貌看起来很年轻。女友乐乐戴着白色针织帽和黑框眼镜，文艺范十足。从拍到的照片来看，徐克的小女友和前妻石南生一样，也是属于气质挂的女性。虽然没有刻意打扮，但可以看得出她的底子不错，皮肤也尤其好。两人从二零一四年公布恋情到现在已经六年了，这次约会的状态也是自然默契，说是情侣其实更像夫妻。别说徐克，还可能真的好事近了，因为媒体拍到乐乐的手上戴着一枚钻石戒指，很是亮眼。四十岁的乐乐已经跟了徐克六年了，也是时候要个名分了吧。而离婚后的石南生没有自怨自艾，也没有过多纠缠，他把时间和精力被放在了工。坐上。二零一七年，石南生以优秀制片人的身份获得了第六十七届柏林国际电影节金摄影奖，成为该奖项有史以来第一位获奖的女性制片人。如果石南生没有徐克的逼迫，或许成不了出色的制作人。如果徐克没有施南生的支持，或许他也成不了享誉影坛的怪才导演。可以说，徐克和施南生这对是娱乐圈互相成就、彼此成全的侠侣典范。虽然两人最后没有能成为夫妻，但能成为一对很好的合作伙伴，或许也不错吧。好了，今天的视频就分享到这里了。更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。